pues otro día más súper caluroso aquí en Miami. Saben que acaba de estar el sol fuertísimo y de repente se nubló, pero es por esa nube que va por ahí. Que a mí me conviene un poquito porque así pues no está tan fuerte. Aún así estoy abajo de la sombría, pero siempre el sol está bárbaro. El videito de hoy uh, es para contarles de cositas que me están pasando aquí, que son nuevas para mí. Una, algún... Uh, ¿Qué es? ¿Lagartija? Yo no creo que sea un caracol. Oh, puede ser un caracol. Sí, es un caracol. Vean, ahí está la nueva. Uh -huh. Ok, ya la ven, está aquí. Ahí está la baba. Sí, sí, sí. Yo dije, ¿cómo un caracol está ahí? ¿No? Porque puede encontrar... Tengo otras mapas aquí. Y dije, bueno, no puede ser. Pero sí, es el caracol. Vean. Me comió... Mis del Jobius. Se ha comido mis, las hojas de mis Androbiums. Y llegó hasta aquí arriba. Miren este. Pero para eso yo tengo ahí unas paletitas, uh, bolitas azules. Que es un cebo. Y entonces lo voy a estar echando aquí y aquí. Porque le, se lo tengo que poner en el camino. Yo pienso que va a ser allí y todo esto de aquí. A ver si la bendita perrita no se lo come. Esas de ahí y encontré, ¿por dónde encontré comidas también? Esta no, esta no es comida, esto es, esto es otra cosa, no sé qué es eso. Y también que están algunas de ellas agarrando, a ver, esto, estos, estos puntos así. Ya yo le quité uno para ver si es que tal vez algún bicho puso huevos o algo, pero no, no. Y tampoco tiene nada por atrás ni nada. Esta de aquí es la que más mala está. Ya le quité. Estos dos de aquí se los quité yo para ver qué cosa era. Y ya lo busqué y pues, pues no tiene nada. Así que yo no sé si son enfermedades que van agarrando las orquídeas por estar en el sol directo. Eh, esto sí es quemado de sol. Esto sí es eso. Este es un pedazo de tronco. Vean, lo puse amarrado del árbol que se cayó de acá. Era un tronquito que llegaba. Ya les he contado que ese tronco está podridísimo. Ese tronco no sé cómo ha aguantado, pero ese, ese de ahí fue que se cayó. Miren, ese también agarró. Así que ahora ya sé que pues el caracol se está comiendo esto de aquí. Eso, eso tiene solución. Le pongo el cebo y ya. Lo otro es esto de aquí. Que esto sí está súper desagradable. Miren esto. Adivinen qué es. Adivinen qué cosa es. Miren esa mielosa que tiene, cosa pegajosa que tiene allí. Ah, anoche estaba yo viendo mis orquídeas porque muchas de las de las, las que tengo dentro de la casa, para aclarar, porque todos los días miro mis orquídeas, no, no, las que tengo dentro de la casa, porque estaba intentando que así cuando tengan florecita bonita, como el calor aquí está tan cruel, pues las que puedo entrar a la casa, las, las estoy entrando y las disfruto allá adentro. Y esta era una de las que yo tenía dentro de la casa. Esta, vari, esta orquídea venía con dos varas. Una que ya venía saliendo y esta que abrió teniendo la ayuda dentro de la casa. Pero miren cómo está llena de eso. Miren eso. Esos son milibos. Estaba buscando porque la verdad les digo es la primera vez que tengo una orquídea con... y estoy toda asustada porque yo la tenía adentro al lado de otras. Pero gracias a Dios los otros no tienen nada de eso. Aún así les voy a sprayar para evitar, ¿no? A ver si pueden ver eso. De aquí. Miren cómo están llenitas de eso. No sé si logran ver acá. Están llenitas, bien, está, las flores están llenas, llenas de esa cosa. Yo creo que son los mini bugs, porque están, no es, sí, el spider mai no es así. El mini bug es el que hace ese, esa cosa melosa. Entonces yo dije, qué bonita, qué brillante está. Pero cuando me di cuenta que la toqué, ay, cómo brilla de bonito, y le hice así, 
sentí eso pegajoso. Así que inmediatamente la saqué y la dejé aquí abajo a la sombría toda la noche. ¿Qué nos toca hacer? Aunque no nos guste, ¿qué nos toca hacer? Cortar la vara. Yo sé que las flores están muy bonitas y muy lo que sea, pero la vara está llenita de eso. Está llenita, llenita de eso. Así que lo que nos toca que hacer es cortar la vara. Hay, hay que sacrificar flores porque yo no pienso quedarme. Incluso yo le puse agua también. O sea, tiene una hormiga ahí también. Eh, no, no me gusta nada. Y la voy a dejar en cuarentena a ver dónde porque no la quiero cerca de las otras. Pobrecita, pero se tiene que ir para... Yo no sé, a qué esquina la voy a meter, pero no la quiero cerca de las otras. Se dan cuenta, eso es, eso es Millie Bow. Si alguien cree que es otra cosa, por favor, déjenmelo en los comentarios, porque para mí que sí. Les digo, es la primera vez que me sucede algo así. Miren qué cantidad. Pues yo anoche ya no tenía puesto los lentes y nada más le vi lo brilloso ahí. Y la saqué. Pero vean esto. Ahora que estoy poniendo el teléfono y que el teléfono me hace ver más grande. ¡Wow! Esta la compré en... No voy a decir el nombre porque no quiero hacer quedar mal a nadie. Pero hay tres nurseries que están localizados aquí en Homestead. Que cada vez que hacen eh, festivales de orquídeas. Yo les compro porque son gente que tienen nurseries pequeños, ¿no? Son... Ellos mismos tienen su nursery y ellos pues tratan, ¿no? Y yo siempre les compro a ellos. Porque somos paisanos también y todos estamos en lo mismo aquí. Pero les digo la verdad, es la última vez que les compro. Aquí tengo otra que le compré a él también. Ay, ya dije él, ¿verdad? Ok. Pero tampoco me gusta. A ver, quítate tú de aquí. Miren, miren cómo está está toda aguada aunque ahí trae abajo trae dos babies no tiene uh, no tiene bichos de esos milibos. no, no tiene y se las compré la misma vez pero miren esto de acá yo no sé si es que está podrido ¿O qué le estará pasando? ¿Saben lo que voy a hacer? Le voy a poner unas piedritas ahí para que se detenga. Piedras de estas que tengo yo acá. Estas grandes. Y pues... Vamos a ver si ya con esto logro... Pues que se detenga. Yo cuando tengo orquídeas así, pues lo que hago es eso. Ponerles piedritas. Y ya la piedrita pues como que les hace un poquito más de... De soporte. Ay, perdón. No les estoy enseñando nada. Pero es que... Y a los que firman saben que con una sola mano es bien difícil. Ok. Ajá, vean. Qué preciosa. Esta se la compré a él. Esta también fue comprada por allá por Homestead. Y me está haciendo esto. Tiene una sola hoja de cerdo bulbo, pero no me gusta tampoco como dos. Igual. Las hojas me están formando esto y esta no es que esté directa en el agua ni nada. Ha de tener yo alguna bacteria andando en el patio porque hay muchas de mis orquídeas que se están poniendo así. Este igual, esta eh, es el zapatito y miren las hojas. Y también está así agua. Esta de aquí. Está todo aguado. A ver dónde hay otra, que vi así también. Esta de acá. Miren esa hoja. Pero esta hoja creo que ya es tiempo pues de que salga. Sabes por eso se está poniendo así. Y esta, esta no es nueva. Esta incluso tiene unos crecimientos nuevos ahí que van bien bonitos. Pero ya, ya vienen con eso también. Miren acá. Y es que este es el crecimiento nuevo. Miren las hojas. Que traen eso también. Este es el otro que le compré a él. Ojalá, déjenme verlo, lo voy a bajar. A ver si no está llenito de eso también. Pues no, no le veo nada de eso. No le veo nadita de eso. 
Gracias a Dios, porque de verdad... Vean, esta estaba partida y ahí mismo está intentando sacar su otra varita. Ojalá y esta lo logre también porque esta estaba partida, pero esta ya no intentó. Esta no tiene nada. Y pues... Yo no tenía tanto Oncidium. Yo me llené de Oncidium este año. Ese también tiene allí. Mírenle la hoja de esta de acá. Estas hojas están así. Y a mí eso no me gusta. No me gusta para nada. Pero pues yo creo que para eso voy a utilizar Faisan. Faisan 20. Ah, miren este Falenopsis como va por acá. Yo creo que es blanca. Y pues no tengo. Miren, una abejita polinizando. Me encanta eso. Lo que me da miedo es un bichito porque ya me picó uno una vez y... Ay, ¿Cómo ve? Bueno, y lo otro que les iba a enseñar también, que no me está yendo muy bien, que digamos, son las hormigas. Esta la acabo de bajar. Les voy a enseñar dónde está. Casi que, el, miren aquí. Miren dónde está el hormiguero. Ni siquiera está en los otros. O sea, sí, por toda la mata. Pero lo mero mero está aquí. Justo donde está su varita. Así que a sprayar. Ahora mismo me voy a poner a, a echar spray. Um, este ya abrió. Me eh, poner permetrol y no echar faisán pero no no tengo ganas de echar faisán hoy está muy caliente está muy caliente así que no hoy no pienso echar faisán solo voy a tener o hacer un spray de permetrol y esta de aquí yo creo que lo que utilizan es alcohol ah, vamos a ver miren cómo brilla en el sol vamos a ponerla por acá Cuéntenme si ya revisaron el website que les conté donde compré estas cositas. Miren que las tengo aquí todavía porque aún no sé qué quiero poner. Quiero ser selec eh, eh, bien selectiva cuando, cuando ponga algo ahí. Porque uh, los canastas están grandes. Esta está bonita. Así que no quiero poner nada así a lo loco. Quiero poner algo que yo elija de verdad. Que es lo que voy a poner. Bueno, ya les cuento de qué se trataba mi videito del día de hoy. Ya tengo listo mi alcohol y una toallita. La varita se va. Eso es lo ideal. Que la varita hay que cortarla. Pues para quitar todo lo que está ahí, ¿verdad? De todas formas, su floración ya. Ya iba para afuera. Estas dos ya se estaban terminando. Así que. Mini box, spider mites. Miren la mosca. Ojalá y se coma a todos. Este es el ciclo de la naturaleza, ¿no? Luego esta mosca viene con un bichito de esos pegados a pararse a otro lado a dejarlo ahí. Pero se los está comiendo. Mm. Se los está comiendo, interesante. Bueno, la voy a dejar que se los coma, de amigos. Eh, así está. Qué pena, qué pena de verdad. Primera vez que me sucede. Y pues no sé ni dónde, ya les digo, no sé ni dónde la voy a poner, pero sí la tengo que quitar de donde está el resto porque no quiero que se me infesten las demás. Yo le compré otra, déjenme ir a revisarla. Miren, ya pusimos la hierba. Esto se supone que se tiene que regar poco a poco. Ella tiene que pegar, hay que echarle agua todos los días. Um, Esta fue, esto no sé por qué está corrido para adelante, porque no estaba así. Esa fue la perrita la que la movió. Okay. Estas dos las compré. Estas son de las aquellas que son enrolladitas de la punta que le dicen la del domingo de chocolate. Ah, estas no traen bichitos. Qué bueno. No les miro. Porque están compradas por ahí mismo. <risa> ya les digo. 
ojalá y no pase nada y lo ideal ah otra cosa alguien tiene idea que es cuando las hojas se empiezan a ver a ver a ver a hacer así con los chicos eso también creo yo que debe ser algún tipo de enfermedad de las orquídeas hay tanto hay tanto que ver y cuando yo empecé en esto yo me creía que era fácil pero no pero me encanta así que cuando ya miren aquí trae sus dos varitas a ver a ver a ver a ver dónde aquí ya cuando venga ya más grandecita y cuando esta tiene que crecer bien largo así que se va a demorar pero ya saben cuando ya esté en su floración yo se las voy a mostrar que tengan un lindo día y si saben algo por favor aconsejenme qué hacer con esa orquídea porque es la verdad, es la primera vez que me sucede y no quiero que se me infesten las demás así que si tienen algún consejito para mí se los voy a agradecer chao chao